welcome students determination of acceleration due to gravity simple pen using simple pendulum so this is the diagrammatic representation of a simple pendulum idana point of suspension nu parayunnathu idu ivide or rigid support undu idine nammal point of suspension nu mass ivide suspend cheyidirikkunu ivide ait oru flexible light aitulla string undu appo adine attathayit nammal oru bob connect cheyidirikkunu idana nammada point mass nu parayunnathu ini ee oru point of suspension idu ee oru rigid support nu nammal point of suspension nu parayunnathu point of suspension ini center of mass of the oscillating mass nu parayunna vera center of oscillation aanu എന്താണ് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതായത് നമ്മളൊരു ബോബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ എൻറ്റയർ ബോബിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോഡോ മറ്റോ റോഡ് റോഡ് നമ്മളൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലോ മറ്റോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു എൻറ്റയർ റോഡിൻ്റെ മാസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈ ഓയ്ക്ക് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻഡുലത്തെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് എൽ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം സ്മോൾ എം ഇസ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോബ് ഓക്കെ ഓർ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ദെൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി അതിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു മാസ് ഈ ബോബിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ് വെയിറ്റ് ആണല്ലേ ഇതിന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ്സ് and weight which is the force which is equal to mass into g mg weight aanu adu vertically downward aayittu act cheyna adu thaniyana force nu parayunnathu alle ini ee oru os evide oru oscillation nadakkumbo ivide oru oscillation nadakkunu adin che angane aanengil edhar systemathinu mind equilibrium position like tirichu varanulla oru tendency aanu ullathu alle appo ivide ee force adhaayidu mg um adu pole thanne ഇവിടെ ഒരു റിയ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു കപ്പിള് ഒരു ടോർക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ റീസ്റ്റോറിങ് ടോർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോബ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ളത് തിരിച്ച് അതിനെ പഴയ പടി ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടോർക്കാണ് ഈ റീസ്റ്റോറിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിങ് ടോർക്കിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് അല്ലേ സോ എം ജി ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ ആംഗിളാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ സൈൻ തീറ്റ കാരണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് സോ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോർക്കിന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റിസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഈ ബോബ് ഇതിങ്ങടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചതിനെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആ സിസ്റ്റ സിസ്റ്റം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബോബ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് പഴയപടി ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ടോർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഐ ഇസ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി ബോബെന്ന
അല്ല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എം എൽ സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഫോർ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ ഫോർ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ആൻഡ് എം ക്യാൻസൽ ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എൽ ദെൻ ബാക്കി എന്ത് വരും എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി തീറ്റ ഈ മൈനസ് ടി തീറ്റയെ ഞാൻ ഈ ഒരു എൽ എച്ച് എസ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോസ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൈ ഇസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ജി ബൈ എൽ സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ സോ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ഒമേഗ ഇസ് ദി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെണ്ണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെണ്ണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ജി ആണ് സോ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സോറി ജി ബൈ എൽ ആണ് ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ജി ബൈ എൽ സോ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഒമേഗ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇസ് ദി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ടി സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു പൈ സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം എൽ ബൈ ജി വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്ത് ആദ്യം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ വെക്കുക ഈ ലെങ്ത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷനോ മറ്റോ നമ്മളതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എല്ലിന് നമ്മൾ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്